Qu'est-ce que tu vas dire lorsque ta main avec laquelle tu as frappé ton épouse va témoigner contre toi le jour de la résurrection Que vas-tu dire Que vas-tu dire Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Dans le Coran, Dieu aurait donc légalisé la violence conjugale, en sens unique, en permettant au mari musulman de frapper son épouse si elle s'obstine dans la désobéissance. Mais, même si toutes les traductions que j'ai consultées le mentionnent en ces termes, j'ai du mal à concevoir que dans le Coran, Dieu commande à l'homme de frapper sa femme, car c'est un abus de pouvoir et une injustice. De plus, c'est en totale contradiction avec l'exemple du prophète de l'islam, qui n'a jamais frappé une épouse ou l'un de ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé personne ni épouse, ni enfant. J'ai donc recherché ce qui se dit à ce propos, afin de voir si d'autres pensent comme moi, et s'il est possible en islam de voir les choses autrement que l'écrasante majorité des musulmans. J'ai dès lors constaté que la quasi-totalité d'entre eux admet sans sourciller que Dieu commande dans ce verset de frapper sa femme, opinion que l'on retrouve aussi dans les principaux tafsir, exégèses du Coran. Pour se donner bonne conscience, les plus doux de ceux qui adhèrent à cette perception se basent sur la parole de Ibn Abbas, un cousin paternel du prophète, qui nous explique comment frapper sa moitié. Comment doit-on le faire Parce que frapper, dans, dans un sens général, ça englobe beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit mettre un coup de poing Est-ce qu'on doit mettre un coup de coude Coup de pied retourné Ou est-ce qu'on doit mettre une tapote Est-ce qu'on doit montrer notre mécontentement comme si on faisait arrête Les propositions sont nombreuses et on doit faire attention de, de ne pas changer le sens du verset coranique. Ibn Abbas, le neveu du prophète alayhi salatu wa salam, celui qui comprenait mieux le Coran, qui commande que c'est dans un sens symbolique et il donne comme exemple, par exemple, de frapper avec une branchette de siwok, le frottoir à dents. Donc je ne pense pas que cela pourrait faire mal à quelqu'un. Dieu dit vous avez à leur faire ça. On te dit que tu dois faire quoi Ça ne doit ni faire mal, ni laisser trace, ni donc il n'y a pas de bleu, il n'y a pas tu ne dois pas faire mal, ni casser un os, ni rien du tout. En fait, et Abdullah ibn Abbas disait justement. C'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Un, un, un. Et l'idée ici, c'est quoi C'est que tu montres à ta femme que ce qu'elle a fait ne te plaît pas. Et que tu n'es pas content de ce qu'elle a fait. Le fait de pouvoir frapper sa femme ne leur pose aucun problème. Cela consiste pour certains à ne porter que des coups symboliques à l'aide d'un petit bâton de siwak, ce qui ne leur paraît pas si grave finalement. Comme si c'était un acte insignifiant, dépourvu de l'humiliation, du rabaissement et du mépris qui le caractérise. L'exhortation, puis la séparation dans le lit, ne sont-elles pas déjà deux manières fortes de montrer à sa femme que ce qu'elle a fait ne te plaît pas Après avoir exhorté sa femme maintes fois sans résultat, 
après s'être séparé d'elle dans le lit à plusieurs reprises et ne plus lui adresser la parole, en quoi la toucher avec un petit bâton pourrait-elle l'obliger à obéir à son époux Ce n'est pas une baguette magique. Quoi qu'en disent les adeptes de la manière douce, dans cette sourate, Dieu commande bien de frapper sa femme, sans donner aucune précision. Si Dieu voulait dire autre chose, il aurait utilisé les termes appropriés. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs. Coran, sourate 24, verset 34. Chaque musulman est donc libre de frapper sa femme plus ou moins fort, avec ou sans branchette. Il lui suffira pour cela de brandir ce verset considéré comme la parole de Dieu que personne ne peut contredire, même pas le prophète et encore moins Ibn Abbas, pour rappeler à tous que frapper sa femme est un droit en islam. En revanche, pour les adeptes de la manière forte, cela consiste à porter des coups réels le plus violemment possible tant qu'ils ne brisent pas les os de leur femme. Le mot « frapper » prend ici tout son sens. Définition du mot « frapper » dans le Larousse. Donner un ou plusieurs coups sur quelque chose, taper dessus. Toucher, atteindre quelqu'un en le blessant, en le tuant, en lui faisant mal. Battre quelqu'un, un animal, lui donner des coups. Assujettir quelqu'un à quelque chose de pénible, de contraignant, de lourd, etc. Évidemment, le but de frapper quelqu'un, c'est de lui faire mal, de causer la douleur. Personne n'a peur de quelqu'un qui ne fait pas mal quand il frappe. C'est ainsi que les maîtres se font obéir de leurs esclaves et de leurs bêtes, et que le musulman peut, par la permission de Dieu, forcer son épouse à faire de même. Ce n'est plus de l'éducation, c'est un dressage. Frapper pour éduquer. On ne frappe pas un enfant. C'est vraiment toujours contre-productif. Ça n'a ça jamais apporté quelque chose de positif. Ça ne jamais. C'est une solution de facilité qu'il faut absolument dénigrer. Il faut il l'enlever faut de votre et de votre vocabulaire et de votre façon d'être. Et par la parole, on peut toujours éviter. Même à l'âge de 18 mois, on peut toujours éviter les coups. On a tendance à trouver que le mot « violence » est trop exagéré pour euh, une petite tape sur les mains ou une petite fessée. Mais en réalité, même une petite tape sur les mains est problématique. La première chose, c'est qu'on va apprendre à l'enfant à reproduire cette violence. Tu vas également lui apprendre qu'il y a des personnes qui sont inférieures ou moins importantes que d'autres et qui peuvent être frappées. Tu vas lui apprendre qu'il y a une violence normale, légitime et justifiée, y compris par la loi. On lui apprend aussi qu'on peut faire du mal à autrui du moment qu'on déclare agir pour son bien. Cette méthode d'éducation est tellement difficile à remettre en question parce que la remettre en question, c'est remettre en question ses parents. Et remettre en question ses parents, c'est se remettre en question soi-même finalement. Et ça, c'est très très dur. Mais si en termes d'éducation, la violence est contre-productive, pourquoi Dieu commande-t-il à l'époux d'en faire usage contre sa femme Dieu n'autorise la violence aux musulmans qu'en cas de légitime défense. Comment pourrait-il alors permettre son usage envers une épouse inoffensive On n'éduque pas les gens en les frappant. Comme on l'a vu, les coups ne provoquent que colère, ressentiment, révolte et reproduction de la violence. Et ça, Dieu le sait. En fait, on ne cherche pas à éduquer les épouses, juste à les soumettre.